今天跟帖子们玩一玩，刚手坐下第一小蜜，加藤段亲侄女，莫艳老牌上人，专业支持过硬的医疗忍者静音，特别感谢好兄弟四零金喵的素材推更和投币。静音的职业定位是刚手小跟班，战斗背景版，除了偶尔变态，反串下性感女秘书外，大部分时候形象都很保守。虽被公认术誉为木叶村数一数二的忍者，但这种有关第一与最强的水分，小蜜铁子们也是有所耳闻。总的来说，静音忍者八项五十九的数值不算低，尽管表面只是一块背景板，但却是最容易被人低估的背景板。早年刚走，因为弟弟和爹爹的去世，不幸患上恐血症，心灰意冷离开村子。他这一走啊，啥也没带走，就带走一个侄女和一只宠物。从此刚走流连赌场，开始输遍全天下的传奇人生，并被世人称为传说中的大肥羊。就这。某天，刚手骗来一大笔钱，跟静音俩人在酒馆喝得酩酊大醉。突然，一个雷影带着两个一出现了。雷影出任务本来带了三个一，无奈其中的一个中了别人的忍术，中途爆炸了；而剩下的两个，也有一个中了同样的术，胸口肿起一个大块，需要手术摘除，否则呀，早晚也得炸。雷影是痛彻心扉，请刚手帮忙治疗。咱就是说，你求大飞扬办事不拿钱，多少差了点诚意吧。好在刚手生性好赌，于是用掰手腕的方式洗题失败。由于一些众所周知的原因呢、啊，给这个一做手术的任务就落到了四毛小蜜静音的肩上。雷影一开始并不买账，但在见识了静音专业且精准的操作后，雷影也被惊讶到意外了。刚手的职业生涯并没有结束，他的一切都会由我继承，他本人也一定会振作起来，哪怕是为了我死去的束缚。静音一边和雷影聊天，一边把难度系数五点零的暴力猎虫摘除手术转了。在雷影的目瞪口呆下，静音是潇洒离去。打架斗殴或许不是静音的专长，但治病救人，静音的技术绝对靠谱的很。这之后不久，静音又相聚见到两位大人物，曾和刚手齐名的大蛇丸和自来也。此事虽然巧合，但也不完全意外，因为一向赌运奇差的刚手突然间赚得盆满钵满，静音高兴的都快变身了，却不想啊，事出反常必有妖。这不，有一个妖来了。这两位不速之客的来意，不仅可以说是完全不同，甚至可以说是刚好相反。一个慈悲善目，请刚手帮忙治病，还表示愿意复活刚手的小弟弟以及静音的小叔叔。另一个呢，不仅要求刚手回村干他最讨厌的火影，甚至还吹胡子瞪眼威胁刚手：“那敢给那条耐皮斯治病，我就弄死你！”生动诠释什么叫人不可貌相，海水不可斗量。慈眉善目的刚毁完木印，而吹胡子瞪眼的将成为刚手下一任暧昧对象。对于复活初恋这种筹码，刚手要说不纠结那是假的。不过静音倒是一点也不纠结，这也从侧面说明了亲情和爱情到底哪一个更让人上头。好在刚手最后想通了，他迷倒自来也，一人单挑两名大汉，而静音也并没有完全躺啊，而是行了就赶紧追了上去。短次接附近的郊外，刚手正和钥匙刀打得火热，这边袁明刚赶过来，都就划破自己的手，触发刚手的恐血症，把刚手搞掉线了。眼见钥匙刀那是上欺负老人，下欺负小孩，静音忍无可忍，他使出口舌针，直攻钥匙刀头部。说实话，火影干架认真瞄脑瓜子的还真不多，只可惜这一招被刀用护额挡住了。哦，难怪他们都不爱打头啊。钥匙刀先后跟好几个漂亮姐姐战斗，体力逐渐不支，一会儿吃口冰凉丸，一会儿吃口蒸血丸，这猛药嗑完，效果还真是不一般，立马就能跟静言打得有来有回。纵使静言使出人法毒物，钥匙刀也能从容避开，并使出花样咸猪手，令静言吐血倒地，再起不能。本场而静言的表现中规中矩，毕竟对方可是被刚手评价为资质更胜全胜时期的自己，又被自来也评价为实力水平和卡卡西相当的人。况且还是木叶在编的万年下人，这 buff 啊都快叠满了。反观静言，不过只是一介普通商人，打不过也是正常的呀。战斗结束后，刚手答应回村就任火影，静言也是天降金刚丸，成为五代火影的小秘书。只是这回村就任的旅途啊，貌似并不顺利。起因是刚手在外头欠一屁股债，两个职业讨债人拦在半路，他们挟持自愿帮助的名人，三个臭皮匠一起想办法找刚手要债。这集的内容虽是原串，但是变身术套娃还挺有意思。名人变讨债人，静烟变刚手之后，为了抓名人，静烟甚至使出了影分身。只不过最后的结果吧，其实是一场乌龙啊。但要说这集最倒霉的人，我觉得还是最后被落在洗浴中心的自来也。不是说好的男女混浴呢？感情连污水都是混的呗。
回村之后，刚走迎来的是一场又一场的硬仗，静音也是一点没闲着。第一次左柱夺回战，就有静音的参与，估计是哪知道又有点抑郁了。但静音毕竟是一流忍者，主要的职责就是给受伤的雷同和轩坚紧急治疗，顺便吹一波阴忍四人众的实力。反正主要呢就是当个绿衣。除此之外，静音大部分时候都是活跃在各种原创片。比如兽人小哥哥水木田，水木自从被鸣人军团击败后，一直被关在木叶大监狱。但是没过多久，这货就跑了。不仅自己越狱，他还穿了个裙儿，一套带走两位干饭玩兄弟，风神雷神，让刚走这位火影上了老鼻子的火呀！未将水木再次捉拿归案，刚走任命静烟为队长，率领三人一族前去追击。只可惜这伙人出场时候都有牌面，被扣晕的时候就有多凄惨。静音甚至劫烧不保，被水墨变成自己的模样，用来诱敌深入。天地鸣人裤衩都不剩了，静音的老脸也是丢了一地。不过话虽如此，静音当队长的生涯可是一点不少，毕竟是专业的医疗忍者，查克拉控制方面拿得出手。于是，在三尾篇，静音又被刚手任命为队长，这就是关系户的力量。此次静音的任务是背个大卷轴，负责前去封印野生三维。这一回，静音手下的队员也全是查克拉控制的好手，包括自从刚走三年、实力突飞猛进的小人、秘术家族白富美，并且学习过医疗忍术的景野，以及从小学习日香一族究极体术的大小姐苏田。这四人的配角，照理说完成任务问题应该不大。封印的过程也是相当靠谱，期间虽有波折，但总的来说每次都是眼看就要成功了，阿、啊、丹就差那么一点点。可惜三维片毕竟也是动画原创片，原著的三维是被小组织抓走，而动画原创并不能改变既定的结果，所以最终的封印还是失败了。静音的队长啊，当的也是挺帅。这种经年累月的 loser 生涯，要说静烟一点怨言没有，那倒也不尽然。有回静烟一不小心喝高了，在红面前吐露心声，表示自己每天陪着纲手工作，虽然表面风光，但背地里的心酸，只有自己知道。每次出远门做任务啊，遇到的都是一些人类低质量男性。再这样下去，我会和纲手大人一样虚度光阴的。说完一转身，静烟就看到了正在发火的纲手大人。其实呢。咱也是没想到吧，一向传统的静音竟然也有恨嫁的一面。后来配音入戏木叶，恨不恨嫁已经不是主要矛盾了，能不能做好四肢健全的活着才是摆在村民面前最大的问题。这期间，静音也是相当忙碌，他率领医疗班，主要负责配合暗号部的工作，一起解读配音尸体的秘密。研究中，静音发现了黑棒可以接收查克拉的特性。但就在谜底即将揭晓时，黑夜六道突然西村，金烟等人只好且战且退。然而这一行人刚刚研究明白配音的原理，人间道突然出现，掳走金烟，并从金烟脑中读取迷人的位置，随后直接发力，把金烟的灵魂都给抽了出来。金烟凉凉。好在最后鸣人携蛤蟆归来，先后使出仙术和尾蛇化击败佩恩，口死长门。最终，长门复活了这一战中死去的所有人和蛤蟆。静音又神奇地活了过来。战斗结束后，刚手因为查克拉消耗过度陷入昏迷。期间，静音一直陪在刚手身边。短短几天的时间，火影的名号换了一任，好像又换一任。刚手呢是终于醒了。只是人间大战的筹备已经进入最终阶段，静烟又忙碌起来。大战中，静烟被任命为医疗部队的队长。好家伙啊，又是队长！不过好在这回不是前线作战了，静烟的工作是在后方治病救人，每天进行繁忙的手术，忙得不可开交。不过医疗人员也不是绝对安全，毕竟医患关系向来紧张。这不就有白绝假扮忍者潜入后方作乱，在医疗部队闹事而让白绝露出马脚的，正是静烟手下的优秀忍者屯屯。由于不知道屯屯是蜘蛛，白绝露出破绽，被小英一秒识破，有效避免了更多的伤亡。后期静音跟很多的背景版忍者一样，戏份并不是很多，偶尔一次的出场也鲜少有真正的高光时刻了。不过总的来说呀，这位优秀的医疗忍者能力还是相当出众的，文能帮纲手整理一人多高的文件，武能和前期跟卡卡西五五开的钥匙刀拼上几招，不论是雇来当小蜜，还是娶回家当媳妇，都是妥妥的人间理想啊。不擅长医疗忍术的秘术不是好上人，咱们六边形的静音就是好用。有人爱刚手博大的胸怀，有人爱红豆辽阔的胸襟，但这保守干练的静音，何尝不是另一种风情呢？好了，本期视频到这里就告一段落，感谢各位铁子一直以来的支持与收看。上古时代，外星人大土木在地球种下一棵神树，并派辉夜前来看守，而辉夜吃掉神树的果实，获得强大的力量，他平定了地球人类的纷争，成为被人们称颂的某只女神。在人类的祝福下，辉夜生下两个孩子，雨衣和雨村。但过于强大的力量往往会带来自负的结果。辉夜的独裁统治渐渐引起两兄弟的不满，他们推翻母亲的王朝，将母亲封印到月球上。
。植尾的力量太过强大，羽衣将石尾分成九只尾兽，散养在各地。也许在羽衣看来呀，九只小兽可爱的很，但在人类眼中，这些小动物依然是战力爆棚的存在。为获得尾兽的力量，人类研究出可以将尾兽封印到人的体内，使忍者成为忍住力的方法。从古至今，尾兽共有十只，而忍住力共有十八位，多数尾兽都只有一任忍住力，最多的曾有过四人。一为首个，忍住力共有两位，奔佛、歪罗。奔佛是一个老僧，据说刚出生时体内就被沙眼村塞进了一尾，所以奔佛的一生基本都在牢狱中度过。奔佛的理念是人类和尾兽并没有分别，只要能够真心接受彼此，便可以和尾兽成为心之友。这观点搁现在来看呢，也挺时髦。人和动物交朋友嘛，所以首客对分佛的评价也挺高，说分佛是一个很像六道仙人的人。这可不是商业互吹啊，是真心话。首客的第二任忍住力是歪罗，也是以忍住力的身份出生。歪罗擅长操控沙子，能力和首客匹配。但童年时期的歪罗内心其实是带有憎恨的，因为他爹罗莎一直担心儿子当不好忍住力，为测试歪罗，亲爹六次下令刺杀儿子，杀手还包括歪罗的亲舅，这一大家子啊，可谓是父慈子孝，兄友弟恭啊。后来歪罗被名人打动，改变内心，成为五代目风扬。虽然最终为保护村子失去尾兽，险些死亡，但歪罗并没有失去和首赫的牵绊。四战时期，两人并肩作战，一度让首赫看到分服的影子。二尾幼女，忍住力是游牧人小姐姐。幼女常年生活在云野境内，在游牧人两三岁时，幼女就被植入体内。和其他村的忍住力一样，游牧人也开始遭受村民的厌恶。不过云野的忍住力貌似都是乐天派，游牧人并没有因此消沉。为了让自己赢得他人的信赖，游牧人不懈努力，并逐渐成长为可以靠自己的力量控制尾兽化的高手。游牧人拥有变化多端的能力和多姿多彩的忍术，不仅可以使用尾兽之力，而且动作轻盈，可以在丛林中自由自在的奔跑，就像一只猫猫。他常用敏捷的爪子来攻击敌人。三尾基辅忍住力有两位，林和史仓。林是一个成长于普通家庭的少女，之所以成为忍者，是因为亲眼目睹过战争的残酷，想要拯救战场上受伤的人。而林之所以成为忍住力，其实是班的计划，是班设计让雾野忍者掳走林，促使雾野将三尾封印到林的体内，并设置成一旦靠近木叶就会暴走，以此来破坏木叶。班还在林的心脏设置了符咒，导致林无法自我了断。林是一个意料忍者，并不具备控制尾兽化的能力。短暂的成为忍住力后，在卡卡西带自己回村的路上，林为避免体内的尾兽对村子不利，主动撞向卡卡西的前鸟，结束了自己的生命。临死后，三尾在一段时间后复活，之后被封印到四代水养史仓的体内。史仓虽然年轻，但却可以完全控制尾兽，具有很强的战斗天赋。可以使用珊瑚掌、水遁、水晶之术等极为难缠的术，还可以释放尾兽玉。他的武器是一根比自己还大的棍子，曾经将鼬和石藏双双逼入绝境，还把鼬逼出大招，但不久就被歹徒用幻术控制，直到青用白眼为其解除。史仓死后，三尾再复活就成了野生品种，一直生活在湖底，直到被小组织捕获。四尾孙悟空，忍住力是老子，隶属于土之国岩野村。老子为了完全操控尾兽之力，开始流浪修炼的生涯。本人常年不在村里，并得名云游僧人。老子的。个性顽固孤僻，但实力很强。通过修炼，他可以将自己的熔遁险仙界与尾兽的能力相结合，大大提升忍术原本的威力。老子还可以根据自己的意志实现尾兽化、半尾兽化，以及在尾兽的状态下使用忍术等。后来被鬼教捕获，因为被超尾兽而死。无尾木王忍住力是汉，一个身高两米多的大块头，穿红色铠甲，戴红色口罩，头顶一个红色斗笠，也是岩影村的忍者。与老子不同的是，汉的修炼不但没有离开村子，而且还为村子立下过显赫战功，争气忍者的名号响彻人间。汉拥有足以压制对方的意志力，总是能泰然自若地镇压对手。他的忍术能力是可以使用蒸汽斩刀，主要擅长体术和怪力，还可以凭借自己的意志尾说话。召开能力是蒸汽铠甲，费顿怪力无双。公认书对汉的评价是，他体术的速度与威力在忍界中也是数一数二。六尾西犬，忍住力与高，也被译为泡沫。雾眼村忍者擅长水遁，可以使用大范围泡沫，配合酸液战斗，也可以自主控制尾兽化。关于雨高有一段浪漫的原创剧情，雨高曾被自己的师傅试图强制剥离尾兽，虽然结果失败，但雨高从此十分憎恨师徒关系。后来有一个名叫赢的妹子，因为被雨高英雄救美，从此爱上雨高，还要拜师与他。在赢的温暖下，雨高渐渐放下执念，开始接受新的关系。然而啊，天有不测风云，就在雨高接受赢的那天，他就被黑六道抓走了，最终因为尾兽被抽离而死。七尾虫明忍住力福，龙眼村忍者，龙眼村是忍界唯一拥有忍住力的小忍村。福更是一个年纪轻轻的小姑娘，在原创剧情里，福还参加过沙眼村的众人考试，是一个个性爽朗、爱好交际的女孩。和其他众多忍住力一样，福也可以自由控制尾兽化。甚至常态下还可以利用尾兽的力量，在自己身后长出翅膀，让自己可以在空中自由飞翔。
胡黑使用秘术，林飞也直说，从口中吐出林粉，遮蔽对手的视线。鬼兽状态下主要擅长体说，可以用触角攻击敌人。八位女鬼，忍住力有两位，分别为布留比、奇拉比。布留比是奇拉比的老师，也是四代雷影的表哥，原名福卡伊，也算是云影村一字辈的忍者。因为要成为忍助力，所以才迎合艾比组合的名号，改名为布留比。布留比年轻时十分优秀，不论是血统、能力还是个人品德，都是学霸级别。但被植入八尾后，布留比因为众人眼光的变化，渐渐陷入自我怀疑。这种折磨时常令他想象死亡的恐怖。不久后，布留比就因为八尾的暴走而死，这场变故也使云野村损失惨重。原创剧情对八尾暴走的解释是蛇以猛药所致。布留比临终前曾教导未来的忍助力奇拉比，要找到填补内心空洞的东西。奇拉比找到了。奇拉比和斯代雷并没有血缘关系，他是靠面试比拼上的位。起初，奇拉比也常遭人冷眼，但好在这孩子爱 rap， 而且性格是个牛的一逼。他靠着对大哥的敬爱，坚持修炼，用于填补内心的感情。正是与大哥的牵绊，让他找到了填补空洞的方法。奇拉比擅长体术和雷盾，能和大哥打出完美的绝牛雷利热刀。他的一手刀法也是耍的出神入化，而且可以和尾兽心心相通，能够完全按自己的心意控制尾兽化，是真正的完美忍住力，甚至可以开班教学的那种。九尾九喇嘛，忍住力共有四人：水户、九心奈、死后的水门以及小主角鸣人。水户是擅长封印的倭之国忍者，为了成为九尾的忍住力，水户来到木叶，嫁给初代幻影千手柱间，成为柱间的妻子和战友。水户拥有炫威族强大的查克拉，可以用来压制九尾。他对九尾之力的掌握达到可以感知恶意的程度。水户的信念是坚持热爱村子，守护自己所爱之人，并为之奉献自己的一生。九心奈与水户一样，也是以准忍助力的身份进入木叶。他是水户的下一任九尾忍助力。水户曾教导九心奈，要带着爱成为容器。九心奈也终于找到了属于自己的爱情。同样作为炫威一族的忍者，九心奈也拥有强大的查克拉和生命力，而且擅长各类封印术。他的封印术金刚封锁，可以用于压制九尾的力量，最终因为尾兽被抽离而死。九尾被抽离后，由于其查克拉过于庞大，水门无法仅用八卦封印将其重新封印。于是水门将九尾的查克拉一分为二，一半用叠加的四项封印，也就是八卦封印，将其封印到刚出生的鸣人体内；另一半则用尸鬼封禁，将其封印到自己体内，带着半只九尾忍助力的身份见阎王去了。自战时期，水门被惠头转生召回，直接开了个金身出来。这挂开的很难不怀疑水门看过剧本啊！水门能力众多，招牌忍术是飞雷神和搓丸子。绘土后可以使用尾兽化和尾兽玉，这才是真正的父子子孝啊！因为炫威族后人的身份，鸣人也成了九尾忍助力。这玩意儿美英是个大 buff， 但是早期受九尾的影响，鸣人反而是个吊车尾。后来鸣人师从自来也，又去妙木山修行，再加上巨鬼岛的忍助力专项修炼，一系列的课程学完之后，鸣人终于成长为可以自由使用尾兽之力的水平。最终在四战时期，鸣人和九尾达成心意相通，成为真正完美的忍助力。水尾的忍助力有三个：六道仙人、带土、斑。六道仙人将灰叶封印后，自己成为石尾的忍助力。临死前，六道仙人将石尾的查克拉一分为九，形成了九只尾兽。与之不同，带土并非完全的石尾忍助力，因为他用的八九尾都是低配版，但带土依然可以使用求道玉战斗，而且无视任何的忍术幻说，只有体术和仙术才可以对带土产生效果。带土擅长使用火定和显灵眼，但是成为石尾忍助力后，神威的能力被限制。带土的死因不光是尾兽的丢失。直接原因是中了灰叶的共杀灰骨，导致灰飞烟灭。带土辛辛苦苦抓了几十年的尾兽，到最后成了竹篮打水。而班直接近水楼台，将尾兽们用小锅圈套了起来，然后乖乖装进了小屋里。班成为石尾忍助力后，使用的能力非常花哨，包括仙法阴遁雷派、仙法蓝盾光牙以及龙虎眼的能力轮木边狱等。最后更是靠近月亮开启月之眼，发动了无限阅读和神树结江丹。可惜，就在梦想实现的一刻，班却因为无限阅读的开启，导致所有查克拉流向自己，最终膨胀成了灰叶。等一切结束时，班也因为尾兽的丢失而死。缘起缘灭，因果轮回，千年前种下的因，依旧会开出注定的果。每一个个体在其中发挥的作用或大或小，都在无形中左右了历史车轮的转动。只是太多人都只是沧海一粟，不足道也。好了，本期视频到这里就结束了，感谢贵铁的支持与收看。最后呢，还是那句话。喜欢本期视频的话，记得王大宇点赞、收藏，留下一个免费的大拇指。您的支持是我坚持下去的最大动力。我们下期视频不见不散，拜拜。巅峰传早期最经典的一战，千代与小樱对战赤沙之蝎，顶级傀儡之间的巅峰对决，可谓是招招致命，绝境逢生，却在最后一刻意外翻盘。蝎究竟是大意了没有闪呢，还是有一放水呢？本期视频带你一口气看完。战斗还没开始，咱们的好队友小迪同学便已经主动请缨，骑个大鸟引走了人助力鸣人，卡卡西也是紧随其后追了出去。
现场除了蝎，就只剩下一个老太太和一个小姑娘，看上去根本成不了什么气候，又是在我。不过这里有两点需要注意：一是从沙眼出发前，小英治好了看九郎身上的蝎毒，并根据毒药的配方制作了三瓶解毒剂，可能会在战斗中起到关键作用。二是我的千层老宝贝儿，才不是什么好惹的老太太，而是沙眼村退休高层，人家知名傀儡师，九七班请来的职业外援，更是蝎呢，子也不育养，亲也待不住的亲奶奶，俩人上来就开始互放狠话。我听说你早就隐退了吧？啊，对对，我就是来探亲的。二十年未见，亲奈是真的很想看看孙子如今的样貌。三人的战斗共分三个阶段，第一阶段，肥刘虎对战千奈和鹰。千奈上来先是命小英退号，打算自己清理门户。他从口袋里掏出查克拉线穿好的古锅，使出操起刃，对蝎发起第一轮攻击。只是蝎的脚下纹丝未动，仅仅甩了甩尾巴，便将古锅一一击落。蝎有些认真起来，脱掉最外层的小袍，露出绯流虎的全貌。他的身上是一个橙色的人脸，而那只机械化的大尾巴，其实是从人脸的嘴里伸出来的。如果你硬要反抗，那也没办法啊，你就跟那边的小鬼一起成为我的葬品吧。说罢，蝎舞动尾巴，进入战斗状态，姿势宛如一只真正的大蝎子。小英看的是一脸懵逼呀、啊，而千奈一语道破玄机，那并不是他的本体，而是傀儡人偶。他的本体藏在傀儡内部。一般来说，傀儡师是不擅长近战的，因此呢，常常苟在后方，用查克拉线操控傀儡战斗。但在操控傀儡时，很容易被抓住破绽，一不小心就被突袭。所以，蝎采用傀儡包裹自己，以克服这种弱点。蝎的傀儡翡翠虎既是铠甲，更是他的武器，也是蝎的得意作品之一。加上你们两个，我的傀儡藏品就有三百个了。接挑衅道：“要对付翡翠虎这种攻防一体的傀儡，必须想办法将本体拽出。但是翡翠虎经过了系统的改造，坚硬的外壳、强化的手臂，还有更多不为人知的机关，想要破坏这样的外壳，必须具备足够强的破坏力。这也是小英的专业呀。但想要取得近身的机会，又必须完美避开蝎的所有攻击，这是只有足够了解蝎，并且拥有充足战斗经验的千奈才能做到的。那么……”由千奈用查克拉线控制小婴儿，便可以完美克服这道难题。老少两人在蝎密集如雨的攻击下撕花走位，任由蝎丢出机械臂追加更多的千本，却无法伤及二人分毫。就这样，小婴儿取得了近身的机会。这边蝎还在思考他们俩到底是怎么做到的，那边的小婴儿已经逼近蝎的身体，蝎下意识用禁毒的尾巴反击，却发现尾巴根本动不了。原来在第一轮战斗中，千奈投出的蛊看似攻击，实则用查克拉线缠住了蝎的尾巴，看来被摆了一道呢。蝎来不及继续反击，水流蛊的外壳已经被小烟一拳震得粉碎，蝎只好从里面跳了出来。千奈打趣地说：“终于要现身了呢！”建立条条来看孙子一眼，没想到竟然搞到这种份上。不过等下一秒看到蝎的脸，千奈当场就吓得闭麦了。这孩子的样貌竟然和二十年前一模一样，丝毫没有长大。小烟也看傻了，什么绝世花美男呢？两个人愣在原地一动不动，这回换蝎调皮了。怎么了呀，伯伯呀？二十年的重逢，感动到说不出话了吗？对了，让你们见识一下我最喜欢的藏品吧。蝎掏出卷轴，召唤出人傀儡三代风摇。战斗进入第二阶段，蝎的本体操控三代风摇，对战千代和妖。看到曾被誉为最强的三代木，竟然被蝎做成了人傀儡，现在惊得下巴都快掉了。只是来不及叙旧，蝎已经操控风摇，发动了手工。现在见状，赶紧紧急撤回一只小烟，又操控之前的水流虎尾巴，帮小烟挡下第二轮攻击。不过这还只是刚刚开始，来不及喘息，先继续操控风摇，使出了千手操舞，无数枚机械臂朝着小烟攻了过来。不过在千奈的控制下，结果依然是烟大无伤，且有些头疼。只要是老太婆控制，就会没完没了，物理攻击根本无法奏效。于是蝎转而使用法术攻击，放出了毒物，顺便还丢出带有弹性绳索的毒物，将小英的手脚牢牢困住。蝎对用毒十分自信，他觉得这波小英指定完了。毕竟在他眼里，这小孩不过是一个被奶奶全程带飞的菜鸟。不过蝎显然低估了一名纲手弟子的觉悟。只见小英绝境中掏出起爆斧，扛着自己也被炸伤的代价，将毒物四散炸开，实现了绝处逢生。蝎有些意外，还挺能干的嘛。不过蝎的这个人呢，作为对手，一向都是人狠话不多的类型，不像有的反派啊，经常死于话多。还不等小英反应过来，蝎已经投出蛊，开始了下一轮进攻。蝎是一个用毒专家，哪怕是一枚平平无奇的蛊，一旦被擦伤，也有致死的风险。好在现在反应快，及时掏出傀儡赋予母，挡下攻击。这对傀儡父与母啊，是蝎最初的作品，也是千奈开发剑术几生转生的灵感来源。为了补偿蝎，千奈本打算将自己的灵魂注入傀儡，好让蝎的父母重生。只可惜剑术还没完成，蝎已经叛离村子，加入了小。如今又发现是蝎杀害了三代风摇，千奈万般心痛之余，除了感叹乖孙变化太大，也只能拼尽全力为民除害了。
。现在控制父与母发动反击，用信线斩断三代风影的机械臂，并逐渐逼近三代风影的本体。毕竟傀儡带机关呢，又不是只有你三代一个，咱这父与母也是带刀的，好吧？二 v 一的战斗，兵刃间的摩擦，甚至打出了火花。千代和蝎的操作也是秀到模糊。不过一场对波后，两边都有不同程度的磨损，皆不得不开大了。人傀儡最大的特点是可以使用傀儡生前的术，而三代风影拥有血迹限界磁盾，可以将查克拉转化为磁力，对付起来十分棘手。千代顿时如临大敌，他是一脚印快逃跑，但是呢已经来不及了，借发动杀铁石雨攻向小婴，情急之下，千代只好用一只傀儡帮小婴抵挡，结果傀儡呢却因为禁杀报废，而蝎的攻击依然是不打目的不罢休这架势，紧随其后便控制三代风影，使出追撞的杀铁，同时攻击千婴二人。现在再用仅剩的一只傀儡保护小婴，又展开自己的机械臂自保后，他的傀儡和手臂全都因为禁杀报废。这下千代手边没有傀儡可用了，一名再优秀的傀儡师一旦没了傀儡，也就成了普通人。爹有些得意，他继续操控三代风影，搞出了一堆立体几何的艺术品，准备对眼前的老太太和小姑娘展开虐杀。现在最后一次劝小婴逃跑，但被小婴拒绝了。现代婆婆，请使用我吧。只要是人傀儡，就不怕再进杀报废。不过人傀儡也有弱点，那就是一旦战斗一点多，那就彻底玩完了。由于千代的机械臂废了，他只能单手操控小婴。好在小婴的怪力和爆发力，配合千代无懈可击的闪避操作，竟是相当默契。一时间跟谁打了个不分伯仲，激烈的战斗连房顶都给掀开了。也意识到这样下去只会没完没了，毕竟单纯的物理攻击对这两个家伙根本没用。接着彻底开大了，他控制三代风影，使出这具傀儡的绝招杀铁借法，整个山洞瞬间布满杀铁，千代也被十块击中，动弹不得。小婴在如此高密度的攻击下，根本避无可避，被杀铁擦破手臂，中途倒下了。爹得意的嘴角疯狂上扬，到底只是一个小姑娘吗？爹根本没有想过第二种可能，他控制三代风影，直接近身补刀来了，而小婴却突然翻身跳起，一拳击中三代风影的身体，将其彻底摧毁。这回轮到邪蒙比了，没想到还有这种玩法呀！他对用毒一向自信，就连千代也解不了他的毒，没想到竟被一个小丫头破解了，还真是马失前蹄呀！最得意的三代风影报废，先不得不祭出自己的本体了。他脱下小袍，露出已经彻底改造过的身体，不仅全身都是武器，身后还有四个卷轴。至此，战斗进入第三阶段，接着本体傀儡对战千代和妖。爹先是消耗一四两枚卷轴，使用改造后的双手释放高速的火盾和水盾。不过这种攻击纯属气氛，很容易控制。随后爹又释放带有剧毒的绳索攻击小婴，虽然成功击中，但小婴体内的解毒剂还在药效之内。小婴忍住伤口的疼痛，硬拽爹的绳索，封锁其走位。在爹的螺旋桨即将击中前代时，克制其动作，停了下来。不仅如此，小婴还抡起蝎的身体秀了起来，直接把蝎的本体傀儡打坏了，蝎的肉体核心也随之脱落。这回终于轮到小婴嘴角上扬了，只可惜这一种喜悦并没有维持多久啊！蝎的本体傀儡可不是只要打碎就能击败的，只要核心还在，蝎就可以无限复活。封锁后的蝎阴森森的站在小婴身后，小婴彻底麻了。好在眼下还没到彻底绝望的时候，由于三代风影破坏，杀铁忍术解除，这意味着之前因为禁杀报废的傀儡又可以重新派上用场。千代重启自己的机械臂，掏出了傀儡祖师爷门佐未闻留下的傀儡级白秘技，劲松十人状。这也不是弱呀，他祭出第三枚卷轴，一次性招出了密密麻麻的傀儡。跟我玩人海战术是吧？那就陪你俩玩玩吧。一般来说，一名傀儡师的能力由他所能同时操控的傀儡数量来衡量，而傀儡级劲松十人状刚好有十只傀儡，对应人的十只手指，这是常人所能操控傀儡的极限。不过，蝎早已放弃人的身体，将自己改造成傀儡。他只用肉体的核心控制查克拉，因此可以轻易操控数百句。说实话啊，看到这里，真的有种令人绝望的压迫感。这要怎么打呀？好在蝎的傀儡虽然人多，技术却不精。他号称曾经灭掉一个国的红秘技百级草眼，遇到真的傻子根本不堪一击，被对面一刀切掉一个，简直是一盘散沙。反观千代这边，不仅傀儡控制精度高，单体作战能力强，甚至还能三人合体，只用组合技三宝西窥，一招就能灭掉对面几十个。随着蝎手中的傀儡数量下降，控制的精度却有所上升。更何况蝎还用了一手好毒，这样拖下去状况并不乐观。现在独自一人对付蝎的傀儡级，命小婴前去封印蝎的本体。他递给小婴一枚锦囊，封印术十字必象，只需将其精准丢出，巨大的十字藤便会张开血盆大口，将蝎的本体钉在墙上。封印成功后，劫后余生的小婴再次嘴角上扬起来。不过，在小婴没有注意的角落，蝎的核心又跑了。这枚核心附身到地面的一只傀儡体内，手提大刀朝着小婴走了过来，猝不及防的挠穿了小婴的腰子。估计这会儿小婴都崩溃了啊！这套娃怎么还没完没了呢？
。等人赶紧对自己施展治疗术，并徒手抓住蝎子刀刃，却不想这玩意也能套娃。只见蝎松开大刀，直接掏出傀儡手臂里的隐藏小刀，大喊“喜内”，再次攻了过来。这回轮到现在去操作了，他只是轻轻动了动手指，操控蝎子的腹鱼膜，手持尖刀刺向蝎子肉核。来不及反应，蝎已经浑身无法动弹。明明刚刚还占尽优势的他，竟然没有看穿这最简单的攻击，还是他明明已经看穿了，但却本能的无法躲开父母的怀抱呢？蝶儿缓缓地看了看父与母的脸庞，自己也有些不敢置信。曾经不可一世的傀儡天才，身上之蝎，竟然这样死在一个老太婆和一个小姑娘的手里，还真是丢人呐、啊！拥有人的躯体，却没有心，是为傀儡；拥有人身的同时，也有心，是为人。而且，虽然将自己的躯体做成了傀儡，却终究无法抹去肉体的核心。他即便抛弃了身为人类的身份，却无法将自己彻底变成无形的傀儡。我想，这大概是蝎失败的真正原因吧。那好了，本期视频到这里就结束了，感谢各位铁铁能看到这里。如果你喜欢本期视频的话，记得帮大鱼点亮一个负一色的大拇指。我们下期视频不见不散，拜拜。